పెండియాల శ్రీనివాస్ ఒకప్పుడు చంద్రబాబు గారి దగ్గర పనిచేసిన పిఏ ఆయన అంటే ఆయన ప్రభుత్వంలో ఉన్నప్పుడు మాజీ పిఏగా పనిచేశారు ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే ఐటీ సోదాలు జరుగుతున్నాయో ఐటీ సోదాలు జరిగాయో ఏదైతే రెండు వేల కోట్ల రూపాయలు అక్రమ లావాదేవీలు జరిగాయని చెప్పి ఐటీ శాఖ వెల్లడించిందో దానికి సంబంధించి ఇప్పుడు పెండియాల శ్రీనివాస్ నోరు విప్పితే గుట్టు రట్టు కాబోతుంది పెండియాల శ్రీనివాస్ నోరు విప్పి ఏం చెప్పబోతున్నారు అనే దాని మీదే ఒక ప్రధానంగా ప్రచారం జరుగుతుంది అయితే ఇప్పుడు పెండియాల శ్రీనివాస్ ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఆయన అంటే మనకు బయట ప్రధానంగా సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న అంశం చూసుకుంటే కనుక ఆయన కుమార్తె వివాహం సందర్భంగా కొన్ని రోజులు ఆయన టైం అడిగారు తర్వాత ఆయనే సరెండర్ అవుతానన్నారు ఐటీ శాఖ అధికారుల ముందు సరెండర్ అయిన తర్వాత మొత్తం నిజాలన్నీ బయట పెడతానన్నారు ప్రస్తుతం ఇప్పుడు మాత్రం మానవత్వంతో వదిలేయాలని ఎప్పుడైతే చెప్పారో ఆ నేపథ్యంలో అధికారులు కూడా ఆయన్ని వదిలేసి వెళ్ళారు దానికి సంబంధించి ఆయన ఆయనతో కొన్ని పత్రాలు కూడా రాయించుకొని ఒక వీడియో ఫుటేజ్ కూడా తీసుకొని ఆయన మాటలన్నీ రికార్డ్ చేసుకొని వాళ్ళు వదిలే వదిలి వెళ్ళారు అనేది జరుగుతున్న ప్రచారం ఎంతవరకు వాస్తవం అనేది అధికారికంగా అయితే వెల్లడించలేదు అధికారికంగా బయటకు వచ్చింది ఒకే ఒకటి రెండు వేల కోట్ల రూపాయలు అక్రమ లావాదేవీలు జరిగాయి అంటే హవాలా ట్రాన్సాక్షన్ జరిగింది అనేది అయితే ఇప్పుడు ఇలాంటి నేపథ్యంలో చంద్రబాబు గారి హయాంలో హవాలా ద్వారా ఎన్ని వేల కోట్ల చేతులు మారాయో కూడా బయటికి రావాలి అనేది ఇప్పుడు వైసీపీ నేతలు ప్రధానంగా కోరుతున్నారు ఎందుకంటే షెల్ కంపెనీలు వెనక ఎవరున్నారు అన్న సంగతులన్నీ కూడా ఇప్పుడు శ్రీనివాస్ మాత్రమే వెల్లడించగలరు సబ్ కాంట్రాక్టర్ల పేరుతో ఎన్ని కోట్ల రూపాయలు చేతులు మారాయి లేని సబ్ కాంట్రాక్టర్లను లేని కంపెనీలను తెర మీదకు తీసుకొచ్చి ఈ ప్రజా సొమ్ము ఎంత దుర్వినియోగం చేశారు ఎంత మింగేశారు అనేది శ్రీనివాస్ నోరు విప్పితే కానీ బయటకు రాదు అనేది ప్రధానంగా వైసీపీ శ్రేణులు చేస్తున్న ఆరోపణ అంటే ఇంకా ఎన్ని వేల కోట్ల అక్రమ లావాదేవీలు లావాదేవీలు ఉన్నాయి ఇందులో ఉన్న బడా పారిశ్రామిక వేత్తలు ఎవరు అనే దాని విషయంలో కూడా త్వరలోనే శ్రీనివాస్ లీక్ చేయబోతున్నారు శ్రీనివాస్ ఇంట్లో డైరీ అలాగే డాక్యుమెంట్లు అలాగే హార్డ్ డిస్క్లు వీటన్ని సీజ్ చేసిన అధికారులు శ్రీనివాస్తో సంతకాలు కూడా తీసుకున్నారంట అంటే త్వరలో శ్రీనివాస్ అప్రూవర్గా మారుతారన్నది నిర్ధారించుకున్న తర్వాతే ఐటీ అధికారులు ఢిల్లీ వెళ్ళిపోయారు శ్రీనివాస్ కుమార్తె పెళ్ళి అయిన వెంటనే శ్రీనివాస్ ఢిల్లీ తీసుకుని వెళ్ళిపోయి విచారణ జరపబోతున్నారు ఇప్పటికే దొరికిన వివరాలతో చంద్రబాబు అండ్ కో వాళ్ళ గుండెల్లో రైళ్లు పరిగెడుతున్నాయి ఇక పూర్తి స్థాయిలో నోరు విప్పితే గనక శ్రీనివాస్ ఎవరెవరి పేర్లు బయటకు వస్తాయనే ఉత్కంఠ కూడా మొదలైంది ఒకవేళ అదే జరిగితే ఎలా తప్పించుకోవాలనే ఆలోచనలో కూడా చంద్రబాబు గారు అండ్ టీం తమ ప్రయత్నాల్లో తాము ఉన్నారు అనేది ప్రధానంగా వైసీపీ చేస్తున్న ఆరోపణ అంటే వైసీపీ చేస్తున్న ఆరోపణ ప్రకారం త్వరలోనే టీడీపీకి అండ్ ఏపీలో చంద్రగ్రహణం వే చంద్రగ్రహణం వేడబోతుంది ఏపీకి అనేది ఒక ఒక రక ఒక వర్గం అంటే వైసీపీలో కూడా ఒక వర్గం బలంగా మాట్లాడుతుంది అంటే తెలుగుదేశం పార్టీకి చొక్కలు చూపించడంతో పాటు ఒక పక్క ఏపీకి పట్టిన చంద్రగ్రహణం వేడబోతుంది అనేది కూడా ఒక ప్రచారం దాని వెనక ఏంటంటే ఆయన అరెస్ట్ అవుతారా ఏంటి ఇవన్నీ ప్రచారాల వరకు అంటే రాజకీయంగా ఎన్ని విమర్శలైనా ఎన్ని ఆరోపణలైనా చేయొచ్చు కానీ అధికారికంగా వచ్చేసరికి సరైన సాక్ష్యాల ఆధారాలు లేకపోతే అంత సాధారణంగా అరెస్టులు చేసేసేయడం లోపల పెట్టేయడం అనేది జరగన పని కాబట్టి కాకపోతే రాజకీయ ఆరోపణలు అనేది కామను ఎవరు చేసే పనులు ఆరోపణలు ఎవరు చేసే విమర్శలు వాళ్ళు చేస్తూ ఉంటారు ఇలాంటి నేపథ్యంలోనే ఇప్పుడు తాజాగా చంద్రబాబు గారికి త్వరలో ఒక గట్టి షాక్ తగలబోతుంది శ్రీనివాస రూపంలో ఆయన అప్రూవర్గా మారి ఆయన నోరు విప్పితే మాత్రం ఖచ్చితంగా చంద్రబాబు గారు అలాగే దీని వెనక ఉన్న నేతలు ఎవరనే దాని మీద ఒక సమగ్ర వివరాలు బయట పడిన తర్వాత ఖచ్చితంగా వాళ్ళ మీద అరెస్టులు ఉంటాయి చర్యలు ఉంటాయనేది వైసీపీ నేతల అభిప్రాయం మరి చూద్దాం అది ఎంతవరకు జరుగుద్ది శ్రీనివాస్ నోరు విప్పితే ఎలాంటి నిజాలు బయట పెడతారు అప్రూవర్గా మారతారన్న దాంట్లో వాస్తవం ఎంత అనేది కూడా మనం వేచి చూడాలి ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి